ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பேச்சுலர் சமையலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா தக்காளி குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு இது இட்லி தோசை சாப்பாடு எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகும் வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு பீஸ் சின்ன வெங்காயம் தொளிச்சு வச்சுங்க ரெண்டு பல் பூண்டு தொ தொளிச்சு வச்சுங்க ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வச்சுக்கோங்க கருவேப்பழ ஒரு கொத்து ஒரே ஒரு கொத்து மட்டும் எடுத்து வச்சுங்க நான் சும்மா ஃபுல்லாக காமிக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு வா வடசட்டி எடுத்து வச்சு அதில் வந்து ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு கால் புளியளவு ஒரு கரண்டியில் ஊற்றுங்க அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதும் கால் கரண்டி ஆயில் இருந்தால் போதும் இதில் வந்து அந்த சின்ன வெங்காயத்தை போட்டுருங்க சின்ன வெங்காயம் அந்த பூண்டையும் போட்டு அப்புறம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்து வச்சோம் பாருங்கள் அதையும் போட்டுருங்க கருவேப்பில் ஒரு இணுங்கும் போட்டு எல்லாம் நல்லா வதக்குங்க இஞ்சி இஞ்சி ஒரு துளியோ சின்ன துண்டு அதையும் சுத்தம் பண்ணி அதையும் போட்டுருங்க போட்டு நல்லா வணக்குங்க வணக்கிட்டே இருங்க அது வந்து க வெங்காயம் வந்து கலர் மாறணும் அப்புறம் மிளகாய்த்தூள் நீங்கள் அரைச்சி வச்ச மிளகாய்த்தூள் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தனி மிளகாய்த்தூளும்பாங்கள்ல அது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க மஞ்சத்தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூனு இது வந்து கொத்தமல்லி பொடி ஒரு டீஸ்பூனு ஒன்றரை ஒன்றரை டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க அடுத்தது இது வந்து கரம் மசாலா கால் டீஸ்பூன் போட்டுங்க இதெல்லாம் வந்து ரெடியாக வச்சுக்கோங்க அப்படியே இதை வதக்கிட்டே இருங்க வதக்கி நல்லா அந்த எப்படி வதக்கிக்கிறோம் பாருங்கள் அதே ஒரு அந்த பதம் வந்தோடனே நீங்களும் இது மாதிரி இது நாம் போட் எல்லாம் எடுத்து வச்ச மிளகு பொடி மசாலாவெல்லாம் சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தேங்காய் வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிங்கன்னா போதும் ரெண்டு ஸ்பூன் இன்னும் மூணு ஸ்பூன் போடுங்க எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையோ நாங்களாம் கம்மியாக தான் சேர்த்துப்போம் தேங்காய் நீங்கள் வேணுன்னா இன்னும் கூட சேர்த்துக்கலாம் அப்புறம் ஒரு மிக்சி ஜாரில் வந்து ஆறுனதுக்கப்புறம் எடுத்து போட்டு அரைங்க அரைச்சி ஒரு பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருங்க இதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு சின்ன வெங்காயம் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு எடுத்துக்கோங்க அது இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணிடுங்க அப்புறம் கருவேப்பில் ஒரு இணுங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு மிளகாய் எடுத்து கிள்ளி வச்சுக்கோங்க இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகாய் கூட போடலாம் கடுகு ஒரு ரெண்டு டீ டேப் ரெண்டு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து ஒரு கால் கரண்டி ஊற்றிக்கோங்க இதில் வந்து அந்த கடுகை போட்டு பொறி விட்டு பொறிஞ்சு உடனே வெங்காயத்தை சேருங்க வெங்காயத்தை சேர்த்து அதையும் நல்லா வதக்குங்க கடுகு பாருங்கள் எப்படி பொறிக்குதுன்னு பாருங்கள் கடுகு இந்த மாதிரி பொறிஞ்ச உடனே நீங்கள் வெங்காயத்தை போடுங்க வெங்காயத்தை போட்டு வதக்குங்க வதக்கிட்டு கருவேப்பில் மிளகாய் எல்லாம் போடுங்க போட்டு அதையும் எல்லாம் இந்த எண்ணெயிலே வதக்குங்க வதக்குனீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு எண்ணெய் சேருங்க ரொம்பவுமே எண்ணெய் வேண்டாம் அதுக்காக எண்ணெயே இல்லாமல் இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது ஏன்னா நம்ம இட்லி தோசை சாப்பாடு சப்பாத்தி எதுக்கு வேணால் யூஸ் ஆகுது இந்த குழம்பு மற்றவங்களாட்ட பட்டை கிராம்பு அதெல்லாம் தேவையே கிடையாது கரம் மசாலா தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்குங்க அவ்வளவு தான் இதையெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்ச விழுது வந்து இதில் ஊற்றிடலாம் அரைச்சி வச்ச விழுது இதுக்கு வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு ஊற்றுறோமோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி நல்லா ஊற்றணும் தண்ணியாட்டம் இருக்கணும் பாருங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு தண்ணியாட்டம் இருக்கணுங்கிறத காமிக்கிறேன் அந்த அளவுக்கு இருந்தோடனே ஒரு உப்பு போட்டு உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்குங்க ஒரு பத்திரிக்கைனா கூட அப்புறம் போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு ஒரு தட்டம் போட்டு மூடிடுங்க மூடி நல்லா அந்த பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு கொதிக்க விடுங்க நீங்கள் திறந்தே பார்க்காதீங்க அப்புறம் வந்து அது எந்த க இந்த அளவு காணதுக்கப்புறம் எடுத்துருங்க சுவையான தக்காளி குழம்பு ரெடி தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச் த வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக்